Shalom, povo de Deus, lindo e abençoado, glória a Deus, glória a Jesus, você está aqui com a gente hoje. O assunto é poderoso demais sobre o assunto que a gente tem falado esses últimos meses, tem sido bem acessado. É, nós vamos falar hoje sobre a oração em línguas, a importância desse dom para o avanço do ministério, né? O avanço da unção do poder de Deus sobre a vida dos discípulos de Jesus. Para isso, eu preciso que você leia comigo um texto que está na palavra de Deus, né? O texto áureo sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. Está em Atos 2, diz assim. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordam, é, concordamente em mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e petuoso. Encheu toda a casa que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, glossolália, né? Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou frisar aqui, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, há dois sinais visíveis desse batismo do Espírito Santo. E há consequências desses sinais. Primeiro sinal, né, visível. Línguas repartidas como que de fogo, né? Uma chama de fogo estava sobre cada um deles, na, na mente. Isso simboliza o quê? Que uma mente nova, a transformação de mente. Porque o símbolo do fogo é o símbolo da transformação, da purificação, do molde, bem? Estava pousando sobre cada um deles. Cada um deles ali teve uma nova mentalidade. E a partir daí, as línguas de fogo, elas representam, as línguas de fogo, elas representam essa nova mentalidade, poder sobrenatural. E também o evento de eles ouvirem né, um aos outros falando em novas línguas e, opa, é novo. O texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo e passaram, né? E começaram, ou seja, o fato de estar cheio do Espírito Santo aqui nesse texto, esse texto diz que falar em novas línguas é um ato de você estar cheio do Espírito Santo, né? O batismo aqui, segunda bênção, nós sabemos. O que eu quero trazer para você hoje, como é importante ser cheio do Espírito Santo e falar em novas línguas. É claro que já tem outros vídeos no canal que eu explico sobre esse falar em línguas, né? Que tem gente falando, né? Não é língua estranha ali. E lá no meu canal, né? nesse canal aqui, você pode pesquisar lá com o título, né? Todos podem falar em línguas. Lá eu vou explicar para você, né? Didaticamente, que essa linguagem aqui era uma linguagem estranha, tá? Não era, era é, uma língua conhecida. É, nas nações, porque quem fez eles ouvir a língua, nasci, a língua de nascimento foi o Espírito Santo. Eles ouviram, significa que eles estavam falando. A gente tem que ser bem sincero com tudo. Ah, esqueça a doutrina de homens, esqueça a teologia de homens, e olhe para o texto, pergunte para o texto, o texto vai te responder. Bom, isso é hermenêutico, é o básico de interpretação dele. E agora eu quero trazer algumas verdades acerca do falar em línguas e da dimensão do poder de Deus. É, nós que somos dessa linha mais carismática, crê no avivamento, crê no poder do Espírito Santo, crê nas ondas né, do Espírito Santo, nós sabemos que há pessoas e que há homens de Deus no passado e no presente, após esse batismo, que após esse toque de Deus, ao praticar o falar em línguas, eles alavancaram o seu ministro. Um deles é o John de Lake apóstolo para a África, que abriu centenas de ministérios, centenas de igrejas, salas de cura, o um homem realmente dado por Deus na área da cura, né? na área profética, tem um apóstolo, um mestre formado por Deus. Mas na sua 
história, você vai ver que ele era um metodista que já estava sendo usado por cura, porque ele teve um contato com o ministério do John Alexander Dow e ali ele foi tocado pelo poder do Espírito para falar, para ministrar cura. Só que quando ele né, é, é tocado pelo Espírito para buscar o batismo, né, ele até passa por Rua Azusa, ele é um dos que passaram por Rua Azusa, ele fala no seu próprio testemunho que a partir daquele momento ele teve um avanço. O ministério dele ficou mais poderoso, ficou mais profundo, ficou mais dinâmico. Ele praticava falar, falar em línguas como uma linguagem de oração, comunhão com Deus. Isso trouxe para ele revelação, discernimento, compreensão, trouxe para ele direção, trouxe para ele poder de Deus. Isso fez com que o ministério desse, dele, né, que já era poderoso, já era um chamado grandioso, já de ser ainda mais poderoso. Outro homem também que nós temos, né, que teve o batismo do trouxe para o ministério dele um impacto, foi o Smith Griswold, né? Ou o Smith Griswold, o senador de Yorkshire, né? certo? Ele também já estava sendo usado por cura. Também já tinha na mente dele, por ele ter algumas experiências com Deus, que ele já era batizado no Espírito. Mas quando ele teve essa manifestação do Espírito das línguas, foi buscar com fome e com sede, ele mesmo diz que o ministério dele, né? A, 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 a unção sobre a vida dele aumentou, o poder de Deus sobre a vida dele aumentou, e aquilo trouxe uma bênção para o ministério dele. E ele praticava falar em línguas como uma linguagem de oração, muito, ele se destacava das pessoas, né? Ia para um ambiente sozinho, e ali ele orava, né? Em línguas. E ali ele entrava nas dimensões do Espírito, Recebia a revelação, direção, então, entendimento de propósito. Tudo isso aconteceu porque ele teve né, o batismo. Está vendo como é relacionado o batismo com o Espírito Santo? De Atos 2, a serviço do ministério. E aqui em Atos 2 você vê que eles são investidos de poder. Há uma experiência, há algo que os capacita, há algo que, há algo que os libera de fazer a obra como Jesus fez. Jesus não serviu ao Pai sem manifestar cura, sem manifestar, manifestar propósito, sem manifestar dons espirituais. A obra que Jesus entregou para que os apóstolos dessem era como ele estava fazendo, a missão de Jesus. E por que hoje a igreja não quer fazer a missão de Jesus? Só quer ensinar, mas não quer mostrar o cristianismo na prática. Porque entrou o espírito de religiosidade, entrou a frieza, né? entrou outras situações a política, entrou muitas coisas na igreja que entristeceu o Espírito Santo, fez com que o fogo da sua presença, que a glória da sua presença, se afastasse mas eu tenho uma palavra profética para dizer para você, e ele está restaurando o coração da igreja está tocando filhos e filhas agora, através dessa live a despertar a verdade espiritual que há muitas pessoas vão dizer que não há, mas há uma verdade espiritual, abra-se o seu coração Deseje, Senhor Espírito Santo, deseje verdadeiramente entrar nesse rio. Ele vai tocar você, ele vai conceder a você a capacidade de comunicação, uma linguagem de oração. E outro homem também teve né, uma experiência como essa e mudou a vida dele. Levou ele a um ministério, levou ele a um ministério internacional. É o Robert Tom, do Vinho Novo é Melhor. Foi ler de três livros. Isso você lê na Smith e Glossworth, o Apóstolo da Fé. John de Lake, né? o apóstolo da cura, e Robert Tom, né? o homem de fé, o homem de dimensão. Oh, aleluia, eu sinto a presença de Deus. Robert Tom, ele tinha problemas no pulmão, tinha uma vida de alcoolismo, ele foi salvo pela graça, pela misericórdia, mas ele continuou com seus problemas de pulmão. Chegou um momento que ele encontrou um, um homem... E depois você lê o livro, viu um novo é melhor, você consegue achar esse livro facilmente, tá bom? E aí você vai ver que quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, ele se vê falando em línguas, vê Jesus entregando para ele alguns dons, palavra de conhecimento, profecia, fé e o falar em línguas. Mas o que ativava esses outros três dons, palavra de conhecimento, profecia e fé, era nada mais, nada menos do que eu falar em línguas. E a partir daquele momento que ele entra nessa dimensão, e falar em línguas, ele ativa o ministério dele. 
teu ministério vai ser ativado de maneira sobrenatural quando você dedicar-se a essa prática, a esse fundamento de falar em línguas. Você não precisa reinventar a roda. Bom, falar em línguas de forma prática, glória a Deus, funciona. Robert Tom, Peter Griswold, John de Lake, homens de Deus que manifestaram a glória do reino, trouxeram sobre as vidas impacto da presença de Deus, conversões em massa, curas maravilhosas, milagres sobrenaturais, provisões extraordinárias, começaram a acontecer quando eles tiveram o que Atos 2 lhes conferiu. É o que? O enchimento do Espírito, o falar em línguas, uma unção fresca, um liberar de Deus para fazer a obra como Jesus fez. Então, eu quero liberar sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Que Atos 2 se cumpra. Porque a promessa, como diz em Atos 2, vou pegar o versículo aqui para você ver que é para você. É para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 2. Atos 2, glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai dizer que essa promessa, né? Versículo 17, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, e redamarei, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos, Sobre as minhas servas derramarei o meu espírito de Senhor. Mostrarei prodígios no céu, na terra, embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumar. Os converterá. Né? Aí ele está dizendo aqui, ó, varões israelitas aprovados tal. E aí ele vai dizer que essa promessa, essa promessa, que promessa é essa? Eu falar em línguas. Né? Que essa promessa, essa promessa é para que é para vós, os vossos filhos e para vossas filhas para todos quanto Deus chamar. A promessa é sobrenatural. Atos 2, 39. Atos 2, 39. E diz assim, Pois, né, para vós, outros é a promessa. Que promessa? Essa promessa é de ser cheio e falar em línguas e ter a mente mudada. Para vós, vossos filhos, para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Muitas palavras deu testemunho e exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, houve uma contrição de coração. Mas essa promessa é para você, porque Deus está te chamando, caiu na tua timeline, está ouvindo, você parou aí, você foi pego pelo Espírito Santo para dizer para você que há algo mais, que há uma unção, que há uma presença, que há um liberar de Deus, que há uma comissão sobre a tua vida para te levar a servir o Pai, a andar com Deus, como Jesus andou, prestando a bondade do Pai, curando, libertando, pregando em poder, manifestando o amor. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Receba agora que Atos 2 se cumpra em você, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, aonde você estiver. Pregue o Evangelho, que o Espírito do Senhor vai descer sobre as pessoas e vai confirmar a palavra dele com os sinais prodígios a vida, se você tiver essa consciência, falar em línguas é uma ativação sobrenatural de Deus para o seu chamado, para o seu ministério. Vai romper no seu destino. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Fica no amor do Pai e te espero. Se você chegou até aqui, eu te peço, curta, pegue esse dedão aí seu, aí, compartilhe, comente, deixe seu pedido de oração. Se você também quer comprar o nosso livro, ó, Rio de Fogo Soprado Espírito, Agora ele está em e-book, vai estar na descrição aqui do vídeo. Você pode comprar ele lá pela Hotmart e ler. Muita gente já foi abençoado, mais de 500 cópias né, no Brasil e no mundo. Eu tenho abençoado pessoas, testemunhos sobrenaturais de cura, de libertação, restauração de casamento, ativação sobrenatural, palavras de fé, orações proféticas, declarações proféticas, visitações de anjo trazendo cura emocional, trazendo cura familiar. Esse livro aqui tem chaves, tem tratamentos proféticos poderosos que vai sim mudar a tua vida e vai fazer a diferença. Então, no nome de Jesus, Deus te abençoe poderosamente. 
Eita, é não. Em nome de Jesus, Deus abençoe você na paz. Eu vou deixar assim mesmo para você ver que a gente homens, mas, mas, mas não somos perfeitos. Deus abençoe, queridão, queridão.